Amigos, seguimos en Dígalo aquí. Gracias por acompañarnos. Son las 6.35. Estamos conversando interesantísimo con el general Antonio Rivero. Dejábamos esa pregunta uh, al aire, ¿no? Este, ¿Cuál era la jugada? Yo ayer hablaba un poco de ajedrez. Y yo no soy jugadora de ajedrez. Para eso se requiere estrategia, inteligencia. Me gusta, me gusta verlo y aprender algunas cosas. Pero básicamente va uno tratando de llegar, de tumbar el rey o la reina. Y van cayendo primero los peones los alfiles, los caballos, ¿no? A medida, a medida que van haciendo esa jugada hasta que hacen el famoso jaque mate. ¿Quién cree que era Tarek el Aizami en todo este juego de ajedrez? Es tan importante. Y Cliver Alcalá, que además los presentan con horas de diferencia. Sí. Sale la sentencia de Cliver Alcalá, que estaba desde hace mucho tiempo, se sabía pasando información a Estados Unidos, trató de llegar a un acuerdo, finalmente sentenciado, y horas después vemos esa presentación, ese gran show que hizo el fiscal de la revolución presentando a Tarek el Aizami. ¿Son piezas realmente fundamentales? ¿O ¿Estamos cerca de algo grande o lo hacen realidad por desespero electoral? Mira, en primer lugar, eh, esa sentencia marca un capítulo de ratificación se ratifica y aquí hay un mensaje que deben saber asumir militares tanto del pasado, del alto mando militar del pasado, lo que, desde que estaba el difunto traidor y eh, los que están hasta ahorita, los que han estado hasta ahorita. ¿Por qué? Porque la ratificación del estado delincuencial que creó Hugo Chávez, alianza con la guerrilla colombiana, narcotráfico, tráfico de armas, entrega de recursos de la patria, general este, Poyoli, el general Medina Gómez, ¿cuántos generales no se le revelaron por trabajando en la frontera sí. por negarse a trabajar con la guerrilla? Pero este general, lamentablemente, le sirvió, fue un servil uh -huh. a esas órdenes contraria totalmente no al mundo olvide, norma el militar, de los soles. totalmente. Uh -huh. Bueno, esa sentencia ratifica eso y esa sentencia obligó a la salida de de, de Tarea Laizami, que estaba en el fuerte Tiuna. Uh -huh. No había que buscarlo, no había estaba allí. Por supuesto, el segundo juego de esta salida de Tarea uh -huh. Laizami era el juego electoral. Y ese as bajo la manga, si no son capaces de de super, superponerse uh -huh. a la, en el tema electoral a, a vencer cualquier afluencia masiva en contra de lo que está haciendo el régimen por sostener el poder, pues terminarán con ese as bajo la manga militar que es el exequivo. Que es, y, y ahí está nada. ¿Qué tan importante uh -huh. en el juego del ajedrez era eh, estar en la Isami? Estar en la Isami es uno más de toda esa cuerda de delincuente. Poder basado en económico. ¿De dónde viene Tarea Laizami? Pero que en su Tarea momento Laizami... fue el segundo con mayor poder en Venezuela. Mira, yo nunca lo vi así, okay. particularmente. Se, se dice por todo lo que manejó. Uh -huh. Pero realmente detrás de él estaba mucho más gente de poder. Incluso alguien que fue quien lo llevó y quien lo puso y quien le dio toda esa alfombra roja para que Chávez lo llevara y con Maduro y todo eso, que fue Pedro Carreño. Ahí uh -huh. está Pedro Carreño. Íntimo, uña y carne, Pedro Carreño con es que, el examen. En cualquier país eh, eh, que, que se base en un estado, que, que realmente sea un estado de derecho, haya independencia de poderes, al presentar a este señor basado por delitos de corrupción, tendría también que hacerle por lo menos una interpelación a toda la gente que sigue ah, claro. en el mismo poder. Pero es que o sea, todo... es una burla. Es, es, no es, una, es una burla, es parte, de... ellos, es parte de toda la burla que son ellos, parte del engaño, parte de la, toda la mentira, el engaño, la manipulación, etcétera, etcétera. Y toda esa presentación, yo quisiera ver a, a, a Tarea Laizami sentado así hablando, uh -huh. confesando todas sus culpas y, y vinculando a este, a este, a este, a este, a este. Que por cierto, Nima Ebar acaba de decir que que si María va, va, a, va a salir hablando vinculando a la María Corina, ya lo vinculan que estuvo tratado con los Estados Unidos. En fin, todo es un parapeto, todo es un parapeto simplemente para manejar la campaña electoral, el, el contenido, el mensaje de la campaña electoral 
en contra de cualquier situación General, que se le ambiente. y todo esto a dónde nos lleva con tantos frentes de batalla encendidos y además con la parte geopolítica que usted muy bien ha sabido iluminar hoy para que, para que no se nos olvide y, teniendo, y sabiendo además o entendiendo que el régimen de Venezuela tiene vínculos con ese llamado eje del mal y que probablemente las acciones que esté haciendo lo están llevando a estar cada vez más aislado y, alia, y aliarse con ese eje del mal en caso de que algo más grande pueda ocurrir como usted muy bien lo ha dicho o ha anticipado con el Esequibo. Mira, la, una deflagración, un conflicto de trascendencia mundial, global, como se puede visualizar, y, y hay el riesgo, hay la advertencia de que pueda darse en, en cualquier momento, uh -huh. Venezuela no estaría lejos de estar involucrada. Pero Venezuela sería utilizada por las fuerzas, por las potencias de Rusia, China y esos países como catapulta hacia los Estados Unidos y al resto de Sudamérica. Pero fundamentalmente, por supuesto, hacia Occidente, hacia Estados Unidos. Y eso eh, no puede dejar de descartarse en cualquier momento. De sucederse, presentarse algo, favorecería la intervención, por supuesto, de Venezuela sobre, sobre, sobre Guyana, uh -huh. en, ese, en ese orden. ¿Por qué? Porque quien está apoyando y quien está favoreciendo la movilización militar que se está dirigiendo, ya no es a Colombia, uh -huh. como tenía, se tenía no enemigo, interesa, como la relación de Petro, uh -huh. sino hacia Guyana. La fuerza militar que se está dirigiendo en artillería, en armamento, en, 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 en todo lo que implique, pues, desde el punto de vista naval, aéreo y terrestre, es hacia, hacia Guyana, es Rusia. Es Rusia. Rusia está involucrado en todo ese movimiento militar. ¿Qué persigue Rusia con esto, de ese punto de vista? ¿Qué persigue Rusia con la guerra sí, de que Ucrania? Que algunos no entenderán, dirán, bueno, Rusia está tan lejos, ¿y por qué no, estamos no. hablando de esto tan cerca? Mira, un submarino en cualquier circunstancia uh -huh. y en las condiciones que lo tiene Rusia no está lejos. Uh -huh. Está cerca. Puede estar cerca en cualquier momento. Y en las condiciones en las cuales está presente Rusia con esa fuerza militar, esa fuerza naval, esa fuerza, esa fuerza submarina. Entonces, no, no podemos descartar nada. Y ante ello, el llamado va a ser siempre al deber militar, el del, del país. Somos América, somos un continente. Nuestra humanidad está sin nada, este continente. No es a Asia, no es a Rusia. Y tienen que entender fundamentalmente los militares. Entrar en una guerra donde... Vamos a suplir la, toda la inclemencia desde el punto de vista de lo que implica el poderío occidental de, 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 la, de la OTAN o de Estados Unidos sobre Venezuela ante un apoyo de esa naturaleza, no le, no le favorece en nada a Venezuela. Y es en ello, fundamentalmente, quienes serán responsables de eso serán la fuerza los militares, armada. la Fuerza Armada. Sí, señor. Y además entiendo que ustedes juran sobre la Constitución servir y defender al país. Así que, enhorabuena, ojalá eso sea así. Y enhorabuena podamos tener un escenario electoral un poco menos disperso y desesperado del que estamos viendo en este momento. Se nos quedó eh, por fuera el tema del tren de Aragua, pero sé que probablemente ah. cuando venga Mira, José Pernalete eso, eso, lo, 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 van a, lo van a ahondar. Pero sí. es, más, es más de, de lo que veníamos no, es que explicando. Hablar del tren de Aragua es hablar del tren de Maduro, a la Isami, Cabello, es el mismo tren. Y el mismo juego. El mismo, el mismo juego tren. Sí, señor. Gracias, general, por haberme acompañado Ajá, en, esto, gracias, en este último día, además de mi suplencia. Ay, espero verlo por aquí. Un placer para mí. Gracias a ti siempre, Amigo, era el general eh, Antonio Rivero. Por supuesto, sabe que es amigo de la casa y que aquí en las pantallas de EBTV siempre están abiertas para él, porque además nos acompaña siempre en nuestro show. Hacemos un, un segundo de pausa y enseguida regresamos con nuestro próximo invitado.